我差点就掉山崖里了，我根本够不着他，因为我也滑。我们刚好从这墙上过去，瞧塌了。巴比亚西几内亚，你看你们拍视频特别的危险，是你们为什么还要来？娶老婆不设上限，是的，你就随便往家领。你觉得现在还有食人族存在吗 ？Hello， 大家好，我是幺幺。我是纳兰，我们现在在巴布亚新几内亚啊。嗯，前几天我们发了视频之后，很多人对这个国家非常的感兴趣。今天跟大家聊一聊啊，很多人不知道，巴布亚新几内亚到底在哪儿？以为是非洲。他们长得虽然是有点黑，但是他们真的不是非洲。对，这里是大洋洲。嗯哼，之前我们有去过一个地儿叫巴布亚，那是个岛啊，是印尼的那边叫巴布亚。嗯，在这边叫巴新。叫巴布亚新几内亚，对，不是一个国家，它隶属大洋洲。为什么我们要来这儿呢？好多人说，巴布亚新几内亚，你看你们拍视频特别的危险，是你们为什么还要来？嗯，因为在我的认知里，我去过很多国家，我觉得这个国家有很多我想知道，非常小众的，一个是部落，还有它的文化非常独特，别地儿没有。很多人问啊，在巴布亚新几内亚，到底贵不贵？有很多人觉得看起来好像很落后，很穷，为什么会贵？对，就是说你们老说这个这个东西挺贵，这个东西挺贵，住宿挺贵，吃饭挺贵，有贵吗？我觉得要分两个说啊，两个说。第一个就是我们正常生活我们能正见到的生活区，真的是非常贵。橘子多少钱一斤？呃，橙子的话，应该我算过，差不多快二十块钱一个。六个一百二十块钱。嗯。鸡鸡肉，一只鸡多少钱？一只鸡我没算过。一只鸡就是一点二公斤，大概九十块钱，就是九十块钱。你们自己可以衡量一下，比如你吃水果，苹果六个十几块钱一个，十几块钱人民币一个一个。然后它的水也很贵啊，它的水差不多几块，五块钱六块钱，五块钱六块钱一瓶一瓶。因为他们是进口，是什么东西都没有，所以一个大白菜也要一百多人民币。他们这儿离澳大利亚特别近。大家知道澳大利亚特别贵吧？把澳大利亚东西进到这儿，还得加关税，就更贵了。那我就想替大家问，那他们当地的人怎么生活呢？不吃，不，你们你们吃的东西我们压根儿不吃，他们只吃苋菜，就是咱们所说的一跟野菜差不多。他们当地自己自己，有的时候是自己种，有的时候就是树林里捡，就是这样。第二个，他们这儿吃树，对吧？现在我们在这个海边这儿，他们就吃树。他们的主食是树。把树掏空了，做成船，里边的东西拿着拿水，拿这河水啊，呱呱就这么投，把投完了以后淀粉洗出来，对，变成淀粉，拿淀粉它不烧不烤啊，拿淀粉盛盛清了，就是给它炖清了，就直接这么吃了。所以你们觉得这种消费环境的巴布亚新几内亚贵不贵呢？说巴布亚新几内亚特别危险，它为什么这么危险？它的治安一直不稳定，为什么呢？因为贫富差距太大了。对，这个国家有矿。嗯、有地的人就特别的富有，就没有地的人，兄弟们看我身后的这家吗？没水，没电，什么都没有，但是有很好的空气。他们就是每天吃鱼啊，在山里就打猎、砍树，他们就这么活着。所以他们贫穷的人也能活，有钱的人也能活。四驱 SUV 在他们这儿非常的贵，比咱们中国还要贵，家里停四辆。他们这儿首都的房价堪比北京。多夸张！所以你要知道的就是，为什么会自然一直不稳定，就是因为它的贫富差距太大。他们有天然气，然后有黄金，黄金，然后但是这些都是掌握在少数人的手里，他们大部分的人还是食不果腹。没错，嗯。还有人问我们在这里啊，遇到过最危险的事情是什么？你觉得是什么？就是我上次，我觉得我遇到最危险，就是我们在高地的时候，那个原始丛林里面。然后呢，他那天那几天就是连续下雨，对，就是时不时的就会有一阵雨。然后他那个路非常的滑，就就是那个树根和泥都裹在一起。然后你只要走在树根的地方，你就真的会滑倒。对。然后我在里面，我觉得我已经。滚了好几次，我觉得还好，但是就有一次，一次他差点，我差点就掉山崖里了，真的差点。就是当时是我记得我也是拿了一个木棍，我只手里拿了一个木棍，让他去固定我的身体平衡嘛。然后走到那块儿的时候，他那个底下是旁边就是悬崖，然后呢，这底下就是有有草，有一棵树，嗯，有一棵树从那个
土土长上去了，对，它唰一下就掉下去了，对，它在我前头，它掉下去的时候，其实距离我还有一米多吧，嗯、我根本够不着它，因为我也滑，对，它叭这手就直接攥这个，但跟藤蔓跟秋千一样就转一圈，我直接从那个秋千那块我直接倒过去了，你知道，就是那个老奶奶都笑了，<笑>小孩儿都笑了，我真的，我说他要没膀子力气，完了，那而且跟你们说再见，一旦那儿要是掉下去。少说扎成刺猬，真的里边全是那大树杈子，带尖儿的，带刃儿的。所以就是在这里危险真的是无处不在，无处不在。嗯，你要让我说最危险，嗯，我我就不说他说的这个，我就先不说了。来自人文的，我也不想多强调什么多多少人围着我们，这我都不说。他有一个来程，我们在回去坐飞机的路上，这个桥塌了，嗯，这个桥几十米啊，塌了一半儿，说塌就塌，兄弟们。我们刚好从这桥上过去，如果就在我们在正在过的时候，这桥塌了，第一是万丈深渊，滚滚的、那个、滚滚洪流啊，对，看不到底，连车带人就都没了，真的，这个真的是天灾，这这,这就你你们能想象吗？这个这个国家的基建各方面都不，等于说一个国家要是说它不是很发达落后的话，它是哪儿哪儿处处。它都会有风险，对，医院医院不行，人哎贫富差距大，路不行，桥也不行，连发生这种自然灾害的抵抗能力也不行。但是它也有它好的地方，它的环境，它的气候，它这个清新的这种程度，它吃饭的东西绝对没有。科技很好，他们的这种原始度啊，他们这个空气啊，这确实也是他们这边不可多得的。就是全世界，你看它的植被，它的这个品种，还有它的这个空气，都算是非常好的，地理位置是不错的。哎，但你说他普通老百姓吃什么？呃，普通老百姓的话，我们有观察高地和海边啊，因为这个我们还包括它的首都，我们去了好多地方。对，我们去了很多巴布亚新几内亚，这次我们很深入。对，但是我发现就是他们普通老百姓是吃不起米饭的。哎，对他们没有米饭，他不种这个东西。米饭是进口。对他们是高档，他们吃面，就炸炸成面球啊，炸成跟油条一样的东西，嗯、他们吃这个，高他们吃面，但他们不吃米。他们基本上还要吃炸香蕉，炸香蕉，炸香蕉，但不是咱们吃的那种香蕉，是那种有淀粉的那种香蕉。对，然后还有就是红薯，红薯，对，吃红薯。然后呢，啊，就是一些野菜了。然后这像这边的话呢，他是吃树，吃树，吃鱼，吃鱼。对，山里头的吃什么呢？吃猪肉，野猪，他们有野猪、哎、啊，打完野猪，他们还有羊，嗯哼，他们羊不是养的。是新西兰进口的，是新西兰进口的。他这国家竟然不养羊。嗯嗯，我大街上一头羊没见着。他养猪，而且没看到有牛肉。没有，首都有，出了首都没见着过牛肉，嗯、连牛也不养。所以你看，它跟巴布亚，也就是相当于在它边境的话，也就是一河之隔吧。对。但是呢，巴布亚它是吃米饭，基本上都是要手抓饭，顿顿离不开手抓饭。这边没有。这边没有。满大街少手抓饭，我都找不着。对，还有对大家对这边的女人哦，很多人问我说，这边的女女生，她们这个婚丧嫁娶的嫁是怎么回事、嗯？哎，我跟你们说啊，他们这特有意思。首先，他们这儿啊。一夫多妻，嗯，这种类似地方啊，都差不多，跟非洲有点像什么呢？只要你有钱，娶老婆不设上限。是的，就是多大岁数了，只要你有钱，你就随便往家领，而且不需要领证，没有结婚啊，没有结婚，没有结婚就能可以有有孩子，嗯，对吧？对。然后呢，即便你结了婚没结婚有孩子，你还可以再找。而且他们一般也不住在一起，他们会分开住。然后呢，就是孩子还是比较多的。好多人问我们，他们捕这鳄鱼合法吗？呃，好像没人管，在这个地方是没人管的。他们是合法，就是说他们这法律还没有健全到这么细致，说不让你捕什么没有，随便捕，只要你肉眼可见的就都是你的。就是很多人都在问啊，你们去这个巴布亚、呃新几内亚，你们是寻找食人族？那你觉得现在还有食人族存在吗？呃，应该这么说啊，就是我们探访了不少的部落啊。你说有食人习惯的，过去有，真的有，但现在大部分都没有。他们这儿有一个很著名的一个事儿啊，都登了报了，就是过去啊，就是美丽国的一个人，一个飞行员，他跳伞跳到巴布亚新几内亚，落地直接成盒，落地就被吃了，所以。这个新闻一发出。
对吧？很多人都知都说巴布亚新几内亚有食人族。所以为什么巴布亚新几内亚大家提出来就感觉让人闻风丧胆？没错，我们问人家，人说啊，我们吃祖先，酋长祖先以敬神灵，就是说，哎，我们就是相当于有他的力量，我们吃这个对方部落的战士，这样的话我们就获取别人的力量了。但是这个都是几十年前的事儿了，到现在为止，目前这边已经没有了。但是他们肯定有他们的后代啊，对，就是现在已经改变了饮食的习惯，对，因为现在他们已经不需要吃人来果腹了。对，现在动物也比较多，对，在这个森林里啊，也有鱼。对呀、啊，你看他们森林的话，就靠森林吃动物捕猎，然后靠海的话就吃鱼，所以慢慢的人也不断的在进化。然后我们拍摄这些，嗯，就是真实的这种。你们看到的这种类似于纪录片的，我觉得以后真的是非常难了。可能过个十年二十年，过不了。我觉得有很多他们说，呃，就是原始部落的那些，我们也有看到，基本上老人在播。然后我们他们有问到说，这个年轻的慢慢的，他们说就没有那么厉害了对。对，没有那么厉害了，因为他们现在慢慢已经开始接受这个现代文明的侵入了。嗯，从工具到服装。到这个我们应用的一些设备，再简单的啊，简单的一些设备，因为偏远地区还是没有电，它慢慢慢慢慢慢的已经开始文明化了，对，所以用不了多长时间。我觉得可能你们现在在耀阳视频、耀阳频道看到这些东西，可能就不存在了。这就是为什么我们现在要抓紧一切时间去一些这世界上的边边角角、夹缝中的世界。对，这个真的是非常的有意义啊！其实想跟大家分享的其实特别多，但是一时也不知道跟大家具体说什么啊。嗯，今天我们也唠叨了那么多啊，感谢各位观看。如果你有问题，记得留言。好，我们下次再见。